সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আমি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক রবশনগঞ্জ হাই স্কুল কলেজ রংপুর খন্ডকলিন হিসাবে প্রথমে রংপুর অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত বিষয় আলোচনা করব অধ্যায়টা হচ্ছে 4.1 4.1 অধ্যায়টা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা জানো যে 4.1 অধ্যায়টা 4 চতুর্থ অধ্যায়টা তিন তো চাইল্ড পয়েন্ট একে সূচক নিয়ে আলোচনা করা আছে কি নিয়ে আলোচনা করা আছে সূচক নিয়ে আলোচনা করা আছে আসলে সূচক বলতে আমরা কি বুঝি সূচক আসলে কি আচ্ছা সূচক সূচকটা হচ্ছে এরকম যে হচ্ছে কোন সংখ্যাকে কোন সংখ্যাকে ওই সংখ্যা দ্বারা যতবার গুণ করা হবে কোন সংখ্যাকে ওই সংখ্যা দ্বারা যতবার গুণ করা হবে ওই সংখ্যাটাকে হচ্ছে সূচক বলবো আসলে আমি একটু ক্লিয়ার করি বলি ধরো হচ্ছে আমি যদি এ কে এ দ্বারা গুণ করি কয়বার গুণ করলাম বন্ধুরা দুই করলাম তাহলে আমি কিন্তু দুইবার গুণ করলাম তাহলে আমি কিন্তু এই লিখে এ স্কয়ার তাহলে এই যে স্কয়ারটা লিখলাম এটা হচ্ছে আমার সূচক এটা হচ্ছে আমার কি সূচক তো আবার আমি বলি বন্ধুরা যদি আবার যদি বলি যে এ গুণন এ গুণন এ গুণন এ গুণন মানে হচ্ছে সংখ্যাটা আমি এটাই বললাম যে কোন সংখ্যাকে ওই সংখ্যা দ্বারা যতবার গুণ করব একবার দুইবার তিনবার চারবার এখানে কয়বার গুণ করছি চার এই চারটাই হবে আমাদের কি সূচক আমরা এভাবে লিখি এই ফোরটা হচ্ছে আমাদের সূচক আর এই সূচকের অপর নাম হচ্ছে আমরা জানি সূচকে আমরা ভিত্তি সরি আমরা কি বলতে পারি ঘাত বলতে পারি আমার কি বলতে পারি বলে শক্তিও বলতে পারি এই সূচকটাকে আমরা কি বলতে পারি ঘাতও বলতে পারি আর কি বলতে পারি শক্তিও বলতে পারি অথবা সূচক বলতে পারি তাহলে সূচক জিনিসটা কি বুঝছো তো তোমরা যে হচ্ছে একটা জিনিস যদি ওই সংখ্যা ওই সংখ্যা যতবার গুণ হবে গুণটাকে আমরা কি জাস্ট যতবার গুণ করছি সেই সংখ্যাটা হচ্ছে আমাদের এখানে সূচক অথবা এখানে আমরা জানি সূচকের ব্যাপারটা হচ্ছে কি অনেক বড় বড় অঙ্কগুলোকে খুব ছোট আকারে এই সূচকের মাধ্যমে কি করা হয় প্রকাশ করা হয় তো বন্ধুরা আমরা এই অধ্যায়টা করতে গেলে আমাদের কিছু অবশ্যই সূত্র জানতে হবে তো সূত্রগুলো নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করবো সূত্র কী নিয়ে আলোচনা করবো সূত্র নিয়ে আলোচনা করবো তো সূত্রগুলো আমরা প্রথমে আলোচনা করি বন্ধুরা সূত্রগুলো যদি তোমরা ভালো মতো আয়ত্ত করতে পারো তাহলে কিন্তু অধ্যায়টা তোমাদের কাছে খুব ইজি হয়ে যাবে তা আমরা সূত্র নিয়ে আলোচনা করবো এখন কী নিয়ে আলোচনা করবো সূত্র নিয়ে তা সূত্রটা হচ্ছে দেখো প্রথম যে সূত্রটা আছে এখানে সে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তা এক নম্বর সূত্র হচ্ছে এরকম যে দেখো বন্ধুরা যদি থাকে এ এম টু দি এ এম ইন্টু কি এ এম তা এই এটাকে বললে কি এটা হচ্ছে একটা ভিত্তি তো যদি ভিত্তিগুলো একে হয় তো যদি ভিত্তিগুলো একে হয় তাহলে যে পাওয়ারগুলো থাকুক না কেন সেগুলো কী হওয়া যাবে যোগ হয়ে যাবে যে সে পাওয়ারগুলো কী হয়ে যাবে যোগ হয়ে যাবে তাহলে ভিত্তি এক হলে পাওয়ার কী হবে যোগ হয়ে যাবে তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা পাওয়ারগুলো যোগ করলাম তো আমরা একটা এক্সাম্পল অঙ্কের এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখি যদি বলি যে টুয়েলভ পাওয়ার ধরো হচ্ছে থ্রি গুণন হচ্ছে ধরো টুয়েলভ পাওয়ার হচ্ছে ধরো হচ্ছে ফোর বললাম তাহলে হচ্ছে দেখো দুটা যদি এইখানে টু এখানে টু তাহলে ভিত্তিগুলো কি হচ্ছে টু আর পাওয়ারগুলো কি থাকে থাক জাস্ট মনে রাখবো ভিত্তিগুলো যেহেতু গুণ অবস্থা আছে তাহলে পাওয়ারগুলো কি হবে হয়ে যাবে যোগ হয়ে যাবে পাওয়ারগুলো কি হয়ে যাবে যোগ হয়ে যাবে তাহলে কি হচ্ছে টুয়েলভ পাওয়ার সেভেন তার মানে হচ্ছে কত ওয়ান টুয়েলভ তো এটা ভালো মতো মনে রাখবো বন্ধুরা তো এই ধরনের অঙ্ক আমাদের অনেক এই সূত্রের অঙ্কের ব্যবহার অনেকগুলো আমরা পাবো তো হচ্ছে আমরা এর পরের সূত্রটা চলে যাবো বন্ধুরা আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি যে এখানে ভিত্তিগুলো একই হয়েছে বিদায় কিন্তু পাওয়ারগুলো যোগ হয়েছে আদারওয়াইজ কিন্তু যোগ হয়েছে না যদি মনে রাখো বন্ধুরা যদি এরকম থাকতো ধরো থ্রির পাওয়ার টু গ্রহণ হচ্ছে ধরো হচ্ছে আর টু এর পাওয়ার হচ্ছে ফোর তাহলে কিন্তু কখনোই এই পাওয়ার আর এই পাওয়ার যোগ হবে না কেন হবে না কারণ হচ্ছে এই এখানে থ্রি এখানে টু ভিত্তিগুলো আলাদা তাহলে আমরা এই যে থ্রি পাওয়ার স্কোয়ার করে দিলাম টু এর পাওয়ার ফোর করে পাওয়ার যেটা হবে সেটা আমরা গুণ করবো তো হচ্ছে আমরা পরের সূত্রটা চলে যাই বন্ধুরা এই সূত্রটা এর পরের সূত্রটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দেখো তোমার ভালো মতো মনে রাখবে এই সূত্রটা সূত্রটা হচ্ছে এরকম যে এ এম বাই হচ্ছে যদি এরকম থাকে যে এ এম বাই এন তার মানে দেখো এখানে ভিত্তি এ এখানে ভিত্তি এ পাওয়ারগুলো আলাদা আলাদা আছে তো এই সূত্রটা সময় সময় দুইটা দুইটা জিনিস মানে একই জিনিসের দুইটা সূত্র লেখা যায় তো দেখো বন্ধুরা প্রথমটা হচ্ছে এরকম যে এ এম মাইনাস এন আর ওয়ান বাই এ এন মাইনাস এম তাহলে হচ্ছে আমরা এই সূত্রটা কখন অ্যাপ্লাই করব আর এই সূত্রটা কখন আমরা অ্যাপ্লাই করবো তা দুইটা দুই দুইবার ব্যবহার করতে হবে তা দুই ধরনের অঙ্কের জন্য ব্যবহার করতে হবে তো দেখো কখন হবে তো মনে রাখো বন্ধুরা যখন মনে রাখবে এই সূত্রটা যখন ব্যবহার তখন হচ্ছে
দেখো বন্ধু যদি আমি বলি 2 এর পাওয়ার 7 আবার 2 এর পাওয়ার ধর হচ্ছে ধর হচ্ছে 4 ওকে তো আমরা যদি এটা m এটা কি n হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখো বন্ধুরা যে এখানে 7 একটা আছে এটা কত আছে 4 আছে বড় তো বন্ধুরা কোনটা বড় অবশ্যই তোমরা জানো যে 7 বড় তাহলে এই কন্ডিশনটা अप्लाई হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের এই সূত্র এখানে अप्लाई হবে তাহলে কি হবে বন্ধুরা বলো তো যে হচ্ছে এখানে ভিত্তিটা হচ্ছে কত 2 এর পরিবর্তে 2 m হচ্ছে এখানে কত 7 n হচ্ছে কত এখানে 4 তাহলে হচ্ছে 2 এর পাওয়ার 3 তার মানে হচ্ছে 8 বুঝেছো না বন্ধুরা হ্যাঁ বুঝেছো এখন আমরা আরেকটু দেখি আরেকটা আরেকটা জিনিস দেখি আমরা যদি ধরো আবার 3 তো ভিত্তিটা 3 নেই ধরো 3 পর 3 আবার ধরো হচ্ছে 3 আর এর মান হচ্ছে 7 তার মানে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারতেছো যে হচ্ছে এখানে কোনটা বড় অবশ্যই এখানে n টা বড় তার মানে হচ্ছে এখানে এই সূত্রটা এখানে अप्लाई হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে বন্ধুরা বলো তো যে আমরা জানি যে কি এর সূত্র আছে 1 বাই a এ মানে এখানে কত 3 আর n এর মান কত 7 আর হচ্ছে আর n এর মান n এর মান হচ্ছে 7 আর m এর মান হচ্ছে কত বন্ধুরা বলো তো হচ্ছে 3 তাহলে হচ্ছে কি হচ্ছে বন্ধুরা বলো তো 1 বাই 7 আর 4 এটা মানে হচ্ছে 1 বাই सूत्र তাহলে আমরা লিখতে পারব কি a গুণন হচ্ছে bn মানে হচ্ছে এই ব্র্যাকেট দ্বারা a এর পাওয়ার n বোঝাচ্ছে b এর পাওয়ার n বোঝাচ্ছে তো एग्जांपल হচ্ছে দেখো বন্ধুরা যদি এখানে কি 2 আর হচ্ছে ধরো গুণন হচ্ছে 3 থাকলো হ্যাঁ তার পর যদি ধরো হচ্ছে 2 থাকলো তাহলে কি হচ্ছে বন্ধুরা বলতো 2 এর পাওয়ার হচ্ছে 2 আর 3 এর পাওয়ার হচ্ছে 2 মানে হচ্ছে এই 2 টা এর এর উপরে আছে এর উপরে হবে অতএব এটা তোমাদের বেশি না বুঝাইলে হবে তোমরা বুঝতে পারছো বিষয়টা আর আমরা পরবর্তী সূত্রটাতে চলে যাব পরবর্তীটা হচ্ছে এরকম আর যে হচ্ছে দেখো सेम জিনিস এবার এবার হচ্ছে আগে পার ছিল গুণ অবস্থা এবার হবে আর কি আর ভাগ অবস্থায় তো ধরো আমার এখানে কি আছে এম এন যে কোন কিছু ধরো হচ্ছে আমার এনে আছে তাহলে ধরো এখানে কি লিখতে পারো বন্ধুরা এন বাই কি বি এন তার মানে এই এন টা এর পর হবে বি পর হবে তো এই হচ্ছে এই সূত্রটা তার মানে হচ্ছে তোমরা एग्जांपल না দিলেও বুঝতে পারবা যে আসলে কি কাহিনীটা হচ্ছে এখানে 2 3 তাহলে এখানে যদি হচ্ছে আমার 3 আছে তাহলে হচ্ছে কি হবে 2 এর পর 3 3 পর 3 তার মানে কত হচ্ছে বন্ধুরা বলো তো 8 বাই 27 হ্যাঁ এইভাবে আমাদের आंसर গুলো করা যায় আর তো হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে চলে যাব যে সূত্র নিয়ে এখন আলোচনা করব সেই সূত্র কোয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র এই অধ্যায়ে ব্যতীত অন্য অধ্যায়ে এই সূত্রটা অনেক কাজে লাগে আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই সূত্র আমাদের কাজে লাগে সেই সূত্র হচ্ছে এরকম যে কয় নম্বর সূত্র এর 5 নম্বরটা যে a টু দি পাওয়ার 0 ইকুয়াল টু কত 1 এই সূত্রটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটা কারণ দেখো ম্যাক্সিমাম অঙ্কে শেষে এই জিনিসটা আমাদের লাগে এই সূত্রটা अप्लाई করতে হয় তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে একটা শর্ত মান রাখবা যে শর্ত হচ্ছে কি এখানে a এর মানটা 0 হওয়া যাবে না a এর মানটা 0 হওয়া যাবে না 0 ব্যতীত যতগুলো আছে ধরো হচ্ছে তুমি যদি বলো 5 এর পাওয়ার কত 0 ওর কত হবে 1 তুমি যদি বলো হচ্ছে ধরো হচ্ছে 5 এটার পর যদি 0 দিতে হবে কি হবে 1 কিন্তু 0 এর পাওয়ার কখনো 0 দিলে কখনোই 1 হবে না তাহলে তোমরা মনে রাখবা যে নেগেটিভ আর পজিটিভ যাই হোক না কেন নেগেটিভ আর পজিটিভ যাই হোক না কেন পাওয়ার যদি 0 হয় সেটা কি হবে 1 তুমি যদি এখানে লাখ লাখ দাও ধরো 1 0 1 0 তুমি যতগুলো দাও না কেন তারপর যদি 0 দাও কি হবে বন্ধুরা 1 হবে এটা ভালো মনে রাখবা আর এই এটা এই লজিকটা আমাদের অনেক জায়গায় অনেক জায়গায় প্রয়োগ করতে হয় তো খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আর তোমরা মনে রাখবা তো আমরা এখন কিছু এক্সট্রা সূত্র মনে রাখবো কিছু এক্সট্রা জিনিস তোমাদের আমি শেখাই দিচ্ছি যেটা আমাদের পরীক্ষার জন্য কাজে লাগবে যেটা আমাদের কি বন্ধু অঙ্কগুলো করার জন্য আমাদের কাজে লাগবে যেমন হচ্ছে নৈমিত্তিক করার জন্য অঙ্কের মাঝে মাঝে করার জন্য কাজে লাগবে যেমন 6 নম্বর জিনিসটা যদি আমরা শেখাই সেটা হচ্ছে দেখো a ইনভার্স ধরো n a ইনভার্স কত n তাহলে a ইনভার্স n এখানে a ইনভার্স মনে রাখবা এই ইনভার্সের জন্য সূত্র কি নিব ভাগ করে নিব আর উপরে সব সময় কি নিব 1 নেব উপরে সব সময় কি নেব বন্ধুরা 1 নেব তাহলে আর মনে রাখবে এই যে ভিত্তিটা থাকবে এই ভিত্তিটা এখানে দিব আর ইনভার্সটার জন্য যেহেতু ভাগ নিছি তাহলে জাস্ট এই পাওয়ারটা এর পাওয়ার হিসেবে চলে আসবে তো তোমাদের एग्जांपल মাধ্যমে দেখাই যদি আমি বলি 5 ইনভার্স 2 তো তোমরা বুঝতে পারছো এখানে এই জিনিসটা এখানে अप्लाई হইছে আই মিন এই সূত্রটার মতো গঠনটা তাহলে তোমরা এখানে কি অবশ্যই কি নি ভাগ করে নিবা নিলা কি তারপর উপরে সব সময় কি 1 নিবা 
তারপরে কি বন্ধুরা যে এই ভিত্তিটা যেটা ছিল এটা দিলা আর পাওয়ার সিরিজ যেটা ছিল সেটা মানে এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে আমরা বাদ দিয়ে বাই হিসাবে লিখলাম নিচে তো এটা তো আরো যদি বলো তুমি যদি বলো আছে বন্ধুরা যদি বলো যে আছে 7 ইন বাস 3 হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই কি 1 বাই 7 এটা তো এটা মনে রাখবা বন্ধুরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা লজিক এটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে এটা অনেক অঙ্ক সলভ করার জন্য এই জিনিসটা আমাদের কাজে লাগবে এরপর যে জিনিসটা তোমাদের শেখাবো এরপর যে জিনিসটা আমি তোমাদের শেখাবো ধরো হচ্ছে এরপর যে জিনিসটা শেখাবো সেটা হচ্ছে এরকম এটাও তোমাদের কাজে লাগবে যদি এ ফরম্যাটে থাকে এ ফরম্যাটে থাকে মনে রাখবা যে পাওয়ার দুটো কি হবে গুণ হবে পাওয়ার দুটো কি হবে বন্ধুরা গুণ হয়ে যাবে তো কোন ফরম্যাটে আছে বন্ধুরা দেখো যে হচ্ছে এম তার পাওয়ার আবার এন আছে তাহলে এই ফরম্যাটে থাকলে পাওয়ারটা কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে এখানে যে পাওয়ারটা থাকবে আর উপরে যে পাওয়ারটা থাকবে সেটা কি হয়ে যাবে বন্ধুরা গুণ হয়ে যাবে তাহলে তোমরা অবশ্যই এটা মনে রাখবা যে হচ্ছে পাওয়ার এরকম অবস্থা যদি থাকে দুটো কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে যেমন আমি যদি বলি 2 এর পাওয়ার ধরো 3 আর ধরো এখানে ধরলাম হচ্ছে ধরো হচ্ছে 2 ধরলাম তাহলে কি হচ্ছে 2 3 গুণন কত 2 ইকুয়াল করতে হচ্ছে 2 এর পাওয়ার 6 2 এর পাওয়ার কত হচ্ছে 6 মানে হচ্ছে কত কত 64 शिखा खुब गुरुपूर्ण गुरुपूर्ण विषय तो मन रखने एन थे हाँ लिखबो की बोल तो एन थ्री शेष फिनी सल्व करते हैं थ्री कत 7 बंधुरा गुण हल पाव दो गुण हल्की 
m by n तो ये था होता है बीच है तो इतना ये शूटर तो हमने भालू मतलब मन रख बा तो हमने जो ये शूटर गुलो जे जिन्हें जुलाब तो हमने शिकाय लाम तो ये जिन्हें जुलाब तो हमने भालू मतलब मन रखते पारो तो हमारे मने कोरो जो आंको प्रेशेज तो हमारे 60 परसेंट 60 70 परसेंट कास्ट हमारे आगे गए लो क्या नो तो हमने ए शूट्रो गुलो दिए तो हमारे जोतो गुलो ए अंदर हम को ऐसे ए अंक गुलाम तो क्यों कुत्ता भेस सोल कुत्ता भेस ताले ए शूट्रो गुलो तो हमारे शिक्षित ना भालो मतो शिक्ते पाले तो हमारे की बाकी जो अंकु गुलो आसे आ शेल अंकु गुलो तो हमारे खूब � शेष शूटर गुले तो हमारे की करवो, अमी कोराय दौर पड़े हम गुलो कोराय दबों, तो ये शूटर गुले तो हमारा क्लास ना पड़े तो तो हमारे तो निज़रा एक तो घाटा घटी करवो, जिस की भावे शूटर गुला आश्लो ना आश्लो, आठ शूटर गुलो के एक तो ऐतबो करा चेष्टा करो, ऐतबो कुत्ते पाले, अमना जी ह उन्होंने जो अंकों को लाया है अंकों को लाभ लोगों तो करते बार वो आरोचन वाला भी बन रहा है एक बात है कि पुचू नवीती का सं नवीती का सं एवं शिम्शिल आसान चांस अनेक टाइप थे के जाए ये बात है देखें तो ये तो लोग मतलब हमारे अवेला कुल्ल हो गए ना एवं ये बात तो हमारे कैसे नोटो ना हमारे तो मन चे सेवन � तापोच चलो मानी नॉय तापोच चलो जब पुरी स्थापन आपनों नॉन एक लोग कोर्सिंग तो बट ए ए जिन्हें टाइम ला ए पुर्थम आ नवम दशम सीन तो हम पुर्थम देखते सी तर ए जो नो ए जिन्हें टाइप तो गुरु तो देता होगे आ बेशी कोरी अपने प्रैक्टिस को तो होगे जो दिशुत्तो के लोग हालों तो प्रैक्टिस करते पारो इंशाल्लाह मतलब आंकुर गुला को बिजी हार जावे तो तुमरा तो तो खुने दिशुत्तो गुला हालों तो कोर बा अपना नेक्स्ट टाइम तुम्हारे रहते हैं अमी आ ये अध्यय उन्हें शिनी शिन पोषण उपलब्ध होने के सॉल्व करें दौर चेष्टा करोगे तो 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 खुना तुम्हारा भारत के शुष्टता के दोनों शोएके स्लाम